നമ്മൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് നിരത്തിൽ ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കാൻ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഹെൽമെറ്റ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ധരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ധരിക്കാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് കേരള പോലീസിന് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു സല്യൂട്ട് നൽകുകയും വേണം ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ ധരിക്കുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങണം എങ്ങനത്തെ ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കടയിൽ പോകുന്നു ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങി ധരിക്കുക പോലീസിൻ്റെ പെറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആദ്യമായി ഹെൽമെറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയുക ഹെൽമെറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലാത്തവർക്കും അറിയാം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പുറം കവചവും രണ്ട് അകം വശവും ഒരു രണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗവുമുണ്ട് ഇതിൽ പുറം കവചം മിക്കവാറും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പോളി കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഫൈബർ ഗ്ലാസിലും ക്യാവലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈബർ മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് ഹെൽമെറ്റുകൾ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് പോളി കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റുകളാണ് ഇതാണ് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്നത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടും മറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് ധാരാളം വില കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല ആരും അത് വാങ്ങാറുമില്ല ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അകവശം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പോളി പ്രൊപ്പലൈൻ്റെ എക്സ്പാൻഡബിൾ ഫോം കൊണ്ടാണ് തെർമോകോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്നാൽ കട്ടിയുള്ള ഈ വസ്തു നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണും അതുകൂടാതെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റീരിയർ അതായത് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലാതെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള വൈസറുകളും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇനി ഹെൽമെറ്റ് സാധാരണ ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോളി കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് അതാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്നത് ഇനി ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഹെൽമെറ്റ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം തലയുടെ ഈ ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കവർ ചെയ്യുന്ന ഹെൽമെറ്റുകളുണ്ട് അതല്ലാതെ ചിൻ കവറുള്ള ഹെൽമെറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിൻ കവറുള്ള ഹെൽമെറ്റ് തന്നെയാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം അതായത് ഒരു വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അത് ഓടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചിൻ ഭാഗത്താണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും സ്ത്രീകളായിരുന്നാലും ശരി പുരുഷന്മാരായിരുന്നാലും ശരി ഇത്രയും കവറുള്ള പോലീസിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നതിൽ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം അപകടങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിൻ ഭാഗത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തലയുടെ പുറം ഭാഗങ്ങളിലാണ് ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് തലയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിൻ കവറുള്ള ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുക അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവന് പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷയൊന്നുമില്ല വെറും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്ത് റോഡിൽ വീഴുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താടിയല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാൻ അത് ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഭാഗത്താണ് അത് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ
റോഡ് സൈഡുകളിൽ ധാരാളം ഹെൽമെറ്റുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് ഉള്ളതല്ല ഐ എസ് ഐയുടെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാകും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മേക്കിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന തിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വളരെ തിൻ ലെയറിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഹെൽമെറ്റുകൾ ധാരാളം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് ഹെൽമെറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ ഏറെ ഇരുചക്ര വാഹന അപകടങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വിവരം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുവഴി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബോധവാന്മാരാകട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.